We are hiring anchors. Experience or freshers can apply at jointouringtalkies at gmail.com. Chai with Chitra, Social Talk. இப்படிப்பட்ட கட்டுப்பாடான கட்சியில் நிற்கிற நீங்கள் பல அரசியல் கட்சிகளையும் பார்க்குறீங்க அந்த அரசியல் கட்சிகளில் நாளும் எழுகின்ற மோதல்களையும் பார்க்குறீங்க அதை பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு அது இயற்கையாகவே அப்படி தான் இருக்கும் அதுக்கு ஒன்றும் ஆர்கனைசேஷ்னலாக ஒரு டிசிப்ளின் என்பதை எதிர்பார்க்க முடியாது தலைவர் என்ன சொல்கிறாரோ அதுதான் சரி என்று நினைக்கக்கூடிய கட்சி அது தன்னுடைய கருத்தை தலைவர் சொன்னாலும் தலைவர் கருத்து என்று சொல்வது தான் அந்த கட்சியினுடைய பாதுகாப்பு இது வந்து இந்திரா காந்தி வந்த பிற்பாடு வந்தாச்சு இந்திரா காந்தி வந்தப்போ இந்த ரயில்வே ஸ்ட்ரைக் நடந்தது ஒரு ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ ரயில்வே ஸ்ட்ரைக் பற்றி பேசுகிற பொழுது யார் வந்து இந்திரா காந்தி கிட்ட இது உடனே தீர்க்கப்பட வேண்டும்னு சொல்கிறதுக்கு யார் அங்கே கேபினெட்டில் இருக்காங்கன்னு கேட்டால் இந்திரா கேபினெட்டில் ஒரே ஒரு ஆண் இருப்பது இந்திரா மட்டும்தான் நான் தி ஒன்லி மேன் இன்சைட் தி இந்திரா காந்தி கேபினெட் இஸ் இந்திரா காந்தி அந்த அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய இடத்துல அவர்கள் வந்து ரொம்ப மற்றவர்கள் பேச பயப்படுவார் மற்ற கட்சிகள் முழுவதும் தலைவரை நம்பி இருக்கிறது தத்துவத்தை நம்பி இல்லை இப்போ தத்துவம் வந்து சொல்கிற பொழுது ஏற்கனவே நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க மனிதர்கள் சாவாங்க ஆனால் தத்துவம் சாக அது தத்துவம் உயிரோடு இருக்கிற வரை மனிதர்கள் இல்லைன்னாலும் தத்துவம் வாழ்ந்து கொண்டே இருக்கும் அது ஒரு நவீன தத்துவம் என்கிற முறையில் மார்சிய தத்துவம் என்பது அதுக்குரிய கற்றோல் அதுக்குரிய ஒழுக்கம் கட்டுப்பாடு என்பது தேவைப்படுகிறது அதற்கு பிரதான காரணம் என்னென்னா நாங்கள் இருக்கக்கூடிய பல நாடுகளையும் நாங்கள் மைனாரிட்டியாக இருக்கிறோம் ரெண்டாவது வந்து இன்றைக்கி உலகத்திலேயே மைனாரிட்டி இது சைனா சி ஒரே கட்சி ஹெச் வியட்நாம் எல்லா முதலாளித்துவ கட்சிக்கு நடுவில் அதுக்குள்ளே தான் இருக்குது அவை எங்களுக்குள்ள ஒரு கட்டுப்பாடு இல்லை என்று சொன்னால் எதிரி நுழைந்து லாபம் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு உருவாக்கிடும் இதுதான் உள்கட்சி ஜனநாயகம் உள்கட்சி கட்டுப்பாடு பெரும்பான்மையினருக்கு சிறுபான்மையினர்கள் கட்டுப்படுவது அந்த சிறுபான்மையர் என்பது நான் உங்களோட சொன்ன மாதிரி கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தினுடைய இந்தியாவினுடைய மிகப்பெரிய தலைவர்களான சுந்தரையாவாக இருந்தாலும் அல்லது இஎம்எஸ் நம்பூதிரிவாடாக இருந்தாலும் பி டி ரணதேவியமாக இருக்கிறவங்களாக இருந்தாலும் சங்கரையாவாக இருந்தாலும் நல்ல சிவன் அவங்க கருத்து மைனாரிட்டி என்று சொன்னால் அவர்கள் பெரும்பான்மையை பற்றி தான் பேசுவார்களே தவிர எனக்கு இப்படி ஒரு கருத்து இருக்குன்ட்டு கேள்வி சொல்ல மாட்டேன் இதுதான் மிக முக்கியமான ஒழுக்கம் பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா இன்றைய காலகட்டத்தில் அரசியல் கட்சிகளில் இருக்கிற எல்லாருமே மிகப்பெரிய அளவில் பணம் சம்பாதிக்கிறாங்க மிக குறுகிய காலத்திலேயே மிகப்பெரிய பணக்காரர்கள் ஆகிடுறாங்க ஆனால் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் தலைவர்களுக்கு வந்து அந்த வாய்ப்பும் கிடையாது அவங்க அதுக்கு ஆசைப்படுறதும் இல்லை வாய்ப்பு இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது வாய்ப்பு இருந்தால் உடனே சம்பாதிக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்குள்ளே ஒரு ஒழுக்கம் இருக்குது இப்போ நான் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக பன்னிரெண்டு வருடம் இருந்தேன் ஏராளமானவர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களாக இருந்திருக்காங்க ஏராளமானவர்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்திருக்காங்க இப்பவும் இருக்காங்க இது பதவி அல்ல எங்களுக்கு கட்சியினுடைய பல்வேறு பணிகளில் ஒரு பணியாகத்தான் அதை நாங்கள் செய்ய முடியுமே தவிர என்னுடைய பாராளுமன்ற ஊதியத்தை பெரும்பகுதி கட்சிக்கு கொடுத்துருவேன் என்னுடைய ஸ்டேட் பேங்கினுடைய அக்கௌண்ட்டில் எனக்கு ஸ்டேட் பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறது நான் எம்பி ஆன பிற்பாடு அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு பேங்க் அக்கௌண்ட் கிடையாது நான் சிஐடி ஜெனரல் செக்ரட்டரியாக இருக்கேன் சிஐடி பேரில் ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் வச்சுருந்தேன் அதில் நான் கையெழுத்து போட வேண்டியிருக்கேன் என் பேரில் இருக்கும் ஏன்னா பல கமிட்டிகளுக்கு போச்சு அந்த கமிட்டி செக் வச்சு அதில் போட வேண்டியிருக்கு அது என் பேரில் தான் வரும் அந்த செக் அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒன்று அக்கௌண்ட் கிடையாது நான் எம்பி ஆன உடனே எனக்கு ஸ்டேட் பேங்கில் அக்கௌண்ட் வந்தது எல்லா எம்பிக்களுக்கும் வந்திருக்கு அதை உடனடியாக நாங்கள் அப்போ எழுதி கொடுத்துருவோம் இவ்வளோ பணம் எனக்கு வருது வய வயிறு அதில் இவ்வளவு கட்சிக்கு போயிடணும்னு மிச்சம் அந்த கட்சி பணத்தில் பாதியை வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க மாநில குழுக்கு அனுப்பிச்சிடுவாங்க அகில இந்திய கமிட்டி மாநில குழுக்கு அனுப்பும் அதே மாதிரி சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இப்போ ரெண்டு பேர் இருக்காங்க எங்களுக்கு அந்த ரெண்டு பேருடைய சம்பளமும் கட்சிக்கு வரும் கட்சியிலேருந்து தான் அவங்களுக்கு ஊதியம் கொடுப்போம் எனக்கு ஊதியம் கட்சி இப்போவும் கொடுக்கறது பன்னெண்டாயிரம் ரூபா எனக்கு பென்ஷன் முப்பத்தொம்பதாயிரம் ரூபா 
எம்பி ரெண்டு வருஷத்தினுடைய பென்ஷன் முப்பத்தொம்பதாயிரம் நான் இருபத்தேழாயிரத்தை கட்சி கொடுத்துட்றேன் மாதம் மாதம் இது எனக்கும் அதே தான் இருக்கும் என்னுடைய ஓட்டுநருக்கும் அதான் இருக்கும் எங்கள் கட்சிக்குள்ளே இருந்தால் அது எங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த கட்டுப்பாடு என்பது ஒழுக்கம் என்பது ஒழுக்கம் மீறியாச்சுன்னு சொன்னால் வந்து கட்சியில் நிற்க முடியாது ஒருவேளை உறுப்பினராக இருந்தாலுமே நீங்கள் இருக்கிற பதவியிலெல்லாம் இருக்க முடியாது தங்கு தடை இல்லாமல் நடவடிக்கை எடுத்துருவோம் ரொம்ப நாளாக இருக்கார் தியாகம் பண்ணியிருக்காருன்னு ரொம்ப நியாயம் தான் அது அவர் மெம்பராக இருக்கட்டும் அப்படி யாராவது அதீதமாக பொருள் சேர்த்து தண்டனை அனுபவிச்சுருக்காங்களா அவங்க அதீதமாக பொருள் சேர்க்க ஆள் கண்டுபிடிக்க முடியாது சில பேர் பாண்ட் அடிச்சுருப்பாங்க இப்போ இஎம்எஸ் வந்து பல வீடுகளில் மாடு கட்டின மாதிரி அவர் வீட்டில் யானை கட்டியிருக்கும் பாண்டு அவர் தனக்குடைய சொத்தை முழுதும் கட்சி கொடுத்தார் கட்சி கொடுக்கக்கூடிய வாடகை வீட்டில் தான் கிடைக்க மட்டும் இருந்தார் ஜோதி பாசு பெரிய வசதியான குடும்பத்தில் வந்தவர் சுந்தரையா பெரிய நீங்கள் எல்லாருமே வசதியான குடும்பத்தில் வந்தவங்க தான் ஆனால் கட்சிக்கு உட்பட்டு தான் அவங்க பணி செய்கிறாங்களே தவிர அந்த சொத்தை காட்சி மிரட்டுவதோ சொத்தை டபுள் மடங்கு ஆக்குவதோ அந்த பணிகள் அவங்க செய்ய முடியாது அது அது வந்து இந்த ஸ்தாபன கடமைகள் கட்சி கொள்கைகள் இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் அது அது உங்களை அதுக்குள்ளே ஊக்கப்படுத்தி விட்டுறது நீங்கள் பணம் சம்பாதிக்கணும்னா இங்கே வர வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இதோட நல்ல ஏரியாக்கள் பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு பணம் சம்பாதிக்கிறது ஒரு பெரிய பிரச்சனை இல்லைங்கிறது என்னுடைய அபிப்பிராயம் நீங்கள் நோட்டை கள்ள நோட்டு அடிக்கலாம் எதை வேணால் பண்ணலாம் பணம் சம்பாதிக்க ஈஸி பணம் சம்பாதிக்காமல் இருப்பது தான் கஷ்டம் உங்களை வந்து நீங்கள் சம்பாதிச்சிட்டீங்கன்னு ஒருத்தன் சொல்லக்கூடியது என்பது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது சமுதாயத்தில் எல்லோரும் செய்கிறாங்க ஆனால் அதை மீறி நீங்கள் உங்களோட ஒழுக்கத்தையும் கட்டுப்பாட்டையும் பாதுகாப்பது என்பதற்கான ஒரு கொள்கை இருக்குது இல்லை ஸ்தாபன ஏற்பாடுகள் இருக்குது அந்த கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே நீங்கள் செயல்படுறீங்க அவ்வளோதான் நியாயமாக பணம் சம்பாதிக்க தவறு இல்லையே நியாயமாக பணம்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஒரு பத்து ஏக்கர் நிலம் இருக்குது அந்த பத்து ஏக்கர் நிலத்தில் வருதுன்னு சொன்னால் அதை நீங்கள் குடும்பத்தில் வச்சுக்கிறதுல தப்பு கிடையாது அதை கட்சி கொடுக்கணும்னு நினச்சிங்க ரொம்ப பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் பணக்காரன் இருக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறாங்க இங்கே எங்கள் கட்சியில் இருந்து எல்லாருமே பணக்காரன் தான் மார்க்ஸினுடைய தோழர் ஏங்கல்ஸ் வந்து பெரிய டெக்ஸ்டைல் முதலாளியோட பையன் நிறைய டெக்ஸ்டைல்ஸ் இருந்தது அவர் சொத்தெல்லாம் தன்னுடைய சகோதரர்களுக்கு பிரித்து கொடுத்து கொடுப்பா நீ என்ன பண்ணுவேன்னாங்க நான் ஒரே வாரத்தில் ஷேர் மார்க்கெட் சம்பாதிச்சுடுவேன் அவர் ஆனால் பணம் சம்பாதிப்பதோ பணம் இருப்பதோ உங்களுக்கு சொத்து இருப்பதோ அதெல்லாம் தப்பு கிடையாது அது யாரும் கட்சி கொடுன்னு சொல்ல மாட்டாங்க இஎம்எஸ் மாதிரி இருக்கிறவங்க சுந்தரியம் மாதிரி இருக்கிறவங்க கட்சி கொடுத்தாங்க எல்லோரும் அப்படி கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது உங்கள் சொத்தை நீங்கள் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் ஒரு பெரிய வீட்டில் இருந்தீங்கன்னா அந்த வீட்டில் இருக்கலாம் அதெல்லாம் ஒன்றும் தப்பே கிடையாது முறைகேடாக சம்பாதிக்க முறைகேடாக சம்பாதிக்கக்கூடாது உங்கள் தவறான வழியில் நீங்கள் சம்பாதிக்கக்கூடாது உங்களுக்கு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குதுன்னு சொன்னால் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி உங்கள் ப்ராப்பர்ட்டி அதுலேருந்து உங்கள் கு மனைவிக்கோ உங்கள் கு குடும்பத்துக்கோ அல்லது உங்களுக்கே ஒரு கார் இருக்குது சொந்த மாதிரினா ஒன்றும் தப்பு கிடையாது இப்போ எங்கள் தோழர்களே எங்கள் தலைமுறை மாதிரி அல்ல இப்போ தலைமுறை இப்போ பல பேர் கார் வச்சுருக்காங்கன்னு சொன்னால் மனைவி வேலையில் இருக்காங்க நியாயமான முறையில் தான் கார் வச்சுருக்காங்க ஏன்னா அவன் கார் வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி வாங்குறேன்னு எழுதி கொடுத்துருவான் கட்சிக்கு அதனால அது ஒன்றும் பொய் சொல்ல முடியாது அவங்க பொய் சொல்லவும் மாட்டாங்க சொல்லி ரொம்ப பண்ணால் நாங்கள் எக்ஸ்பல் பண்ணிடுவோம் அப்படி பல பேர் எக்ஸ்பல் பண்ணிடுவோம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் தியாகிகள் பென்ஷனை எங்கள் தலைவர்கள் வாங்கினதில்லை இப்போ சங்கரியாவுக்கு தியாகிகள் பென்ஷன் உண்டு நூற்றி ரெண்டு வயசு அவருக்கு அவர் வாங்கலை ஏன் வாங்கலைனா இந்தியாவில் யாருமே வாங்கலை வாங்கினா அவங்க கட்சி பொறுப்பில் இருக்க முடியாது மெம்பராக இருக்கலாம் தியாகம் பண்ணது என்பது விலை பேசுவதற்கு அல்ல அப்போ தியாகம் விலைக்கா விலைக்கன்ற அல்லங்கிற பொழுது அந்த தியாகிகளுக்காக ஒரு பென்ஷன் கொடுப்பதோ அல்லது தொடர் இஎம்எஸ் அவர்களுக்கு தாமர பத்திரம் கொடுத்தாங்க வாங்கல அவர் இது வியாபாரம் அல்ல தியாகம் என்பது அதே அந்த கட்டுப்பாடுகள் உள்ள ஒரு கட்சியில் இருப்பது என்பதே ஒரு பெரிய பெருமை நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி குடும்பங்கள் கஷ்டப்பட்டுருக்காருனா கஷ்டப்பட்டுருக்கு சில குடும்பங்கள் கட்சியோடையே இருக்குது கட்சியில் முழுநேர ஊழியர்களாக இருந்திருக்காங்க அவங்களும் பாடுபட்டுருக்காங்க தியாகம் பண்ணியிருக்காங்க ஆண் பெண் ரெண்டு பேருமே ஜெயலலிதாவுக்கும் உங்களுக்கும் பல முறை முரண்கள் ஏற்பட்டிருக்கு இல்லையா ஆமாம் பல முறை முரண்கள் ஏற்பட்டிருக்கு நட்பும் இருந்திருக்கு ரெண்டும் இருந்திருக்கு அதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் வழக்குகள் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் நம்ம ஆட்சிக்கு வந்த பிற்பாடு கஜானால் பணம் இல்லை 
அந்த அம்மா கஜானாவில் பணம் இல்லைன்னு சொல்லிச்சு கலைஞர் சொன்னார் களஞ்சியத்தில் நெல் இருக்குன்றார் சுத்தமாக பணமே இல்லை அந்த நேரத்தில் வந்து அவங்க நம்ம சங்கர் தான் சீஃப் செக்ரட்ரி நாராயண ஃபினான்ஸ் செக்ரட்ரி போக்குவரத்து தொழிலாளிக்கு போனஸ் கொடுக்க முடியல அரசு ஊழியர் ஆசிரியர்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கறது என்பது ரொம்ப சுலபமாக இருந்துச்சு ஏன்னா சம்பளமும் பென்ஷனும் சேர்ந்து வர்ற பொழுது எண்பது சதவீதத்துக்கு மேலே அரசனுடைய வருமானம் போகுதுங்கிற நிலைமை இருந்தது ஏற்கனவே இருந்த கான்ட்ராக்டர்கள் அவங்கெல்லாம் பணம் கொடுக்காமே போயிட்டாங்க அவங்க போன டிஎம்கே கவர்மெண்ட்டு இதெல்லாம் நிர்பந்தப்படுத்தக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் தான் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ரெண்டு மூணுலலாம் ஜெயலலிதா கவர்மெண்ட் இருந்தது அப்போது வந்து அரசு ஊழியர்கள் திருவல்லிக்கேணியில் கோயிலுக்கு பக்கத்தில் பார்சாதி கோயிலுக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஆஃபீஸ் வாங்கினாங்க எங்கள் சங்கம் அது நாங்கள் தலைமையில் வழிகாட்டுதலில் இருக்கிற சங்கம் எங்கள் கட்சிக்காரங்க இல்லை கட்சி இல்லாதவங்க நிறைய பேர் அதில் இருக்காங்க ஜெயலலிதா முதலமைச்சரை வச்சு அதை திறக்கணும் அப்போ தான் பெருமையாக இருக்கும்னு சொன்னாங்க அப்போ என்கிட்ட சொன்ன பொழுது நான் சொன்னேன் தயவுசெய்து வேண்டாம் அது அந்த அம்மா திறக்க மாட்டேன்னு சொல்லும் அது வந்து உதவியாக இருக்காதுன்னு சொன்னேன் திருப்பி திருப்பி ரெண்டு மூணு தூரம் சொன்ன பிற்பாடு அவங்க கிட்ட போய் கேட்டேன் ஆஃபீஸ் இந்த மாதிரி ஆஃபீஸ் இருக்குது திருவல்லி கண்ணியில் நீங்கள் கொஞ்சம் திறந்தால் பரவாயில்லன்னு நினைக்கிறேன் முடியவே முடியாதுன்னு சொன்னாங்களா என்னால் முடியாது எனக்கு காலைல ஒம்பது மணிக்கெல்லாம் நான் ஆஃபீஸுக்கு வரணும் வரவே முடியாது என்ன அது சொல்லிட்டு வர முடியாது இல்லை இல்லை இன்னொரு வாட்டி போய் கேளுங்க திருப்பி போய் கேட்டார் நான் சொன்னேன் நீங்கள் நேராக வாங்க வீட்டிலேருந்து வர வழி தான் அது கத்திரிக்கோலை போட்டு கட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் உடனே வண்டி ஏறி வந்துடுங்க உங்கள் பேர் அந்த ஆஃபீஸில் இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்றாங்க கரெக்டாக அந்த அம்மா வந்தாங்க சாயந்தரமே பிடபிள்யூடியில் டைலாம் போட்டான் பேசுறதுக்கு மைக்கெல்லாம் கொண்டு வச்சுட்டான் இவங்க வந்தாங்க வந்தவொடனே எங்கே ரங்கராஜன்னு கேட்டாங்க எனக்கு தெரியும் ஏதாவது நடக்க போகுதோ என்னவோ தான் பயம் தான் எனக்கு அந்த அம்மா கூப்பிட்றதில்ல கலைஞர் கூப்பிட்றது அப்படி இல்லை கலைஞர் இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பேசி கரெக்டாக பேசிட்டு போயிடுவார் உங்களை சிக்கலில் விட மாட்டார் அவர் இந்த அம்மா போய் கதவை லைட்டை கதவை திறந்து மீன் க கத்திரிக்கோலை போட்டு வெட்டிட்டு உள்ளே போய் குத்துக்கொலை கேட்டுட்டு எங்கே ரங்கராஜன்னு திருப்பி கேட்டிருக்கேன் அவர் வெளியிலேயே இருக்கிறார் அப்புறம் வந்தாங்க மேடை ஏறினாங்க கங்காதரன் எங்கள் தலைவர் அப்போ அவர் தான் வந்து முதல்ல வரவேற்புரை ஆற்றினார் அவர் வரவேற்புரை ஆற்றினோடனே அந்த அம்மா என்ன பார்த்து நான் மேடையிலே இருந்தேன் ரங்கராஜன் நீங்கள் பேசுங்கன்னார் அம்மா நான் பேச மாட்டேன் உங்களுக்கு உடனே அர்ஜென்ட்டு போய் ஆகணும் நீங்களே பேசிட்டு போங்க ஏண்டா பேசணும்னு ஆகிப்போச்சு தொண்ணூறு சதவீதம் பணம் உங்களுக்கு போகுது அந்த திருவல்லிக்கேணி கோயில் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை தெருக்கடைக்காரங்களும் கும்பல் வந்துடுச்சு அந்த அம்மா வராங்க உடனே கூட்டம் இவங்களுக்கு இவ்வளோ சம்பளம் அதிகம் அது இதுன்னு எந்த விழாவுக்கு வந்தாங்களோ அந்த விழாவை ஆர்கனைஸ் பண்ண அத்தனை அரசு ஊழியரை பற்றியும் விமர்சித்து பேசிட்டு போயிட்டாங்க நான் நினச்ச மாதிரி நடந்தது அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய லீவெல்லாம் கட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுலலாம் போராட்டங்கள் வந்துடுச்சு அந்த அம்மா விதத்து ரெண்டாயிரத்தி மூணு ஜூன் வாக்கில் பென்ஷன் எல்லாம் கட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இப்போ போராடிக்கிட்டு இருக்காங்க இல்லையா அது அந்த அம்மா தான் துவக்கிச்சு தமிழ்நாடு முழுதும் ஸ்ட்ரைக் பன்னெண்டு லட்சம் பேர் ஆசிரியர் அரசு ஊழியர் வேலை நிறுத்தம் கடுமையான வேலை நிறுத்தம் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு மூவாயிரம் பேருக்கு மேலே ஆண்கள் பெண்கள் எல்லாம் தயவு தாட்சணியம் இல்லாமல் போலீஸ் விட்டு அடிக்கிறது ஜெயிலில் போகிறது எல்லாம் பண்ணாங்க டெஸ்மான் ஒரு தமிழ்நாடு மெயின்டெனன்ஸ் ஆக்டில் எல்லாரையும் டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டாங்க இந்தியாவிலே இல்லை இந்தியாவில் அப்படி ஒன்று நடந்ததாக வரலாறே கிடையாது வெள்ளக்காரன் காலத்தில் கூட அது நடக்கலை ஒரு அதிகார வர்க்கம் என்பது உழைப்பாளி மக்களை எப்படி நடத்தும் என்பதற்கான ஒரு உதாரணமாக அந்த மாவனுடைய செய்கை இருந்தது அதை எதிர்த்து ஹைகோர்ட்டுக்கு போனோம் எல்லா அமைப்புகளும் போச்சு ஐஎன்டி சிஐடி சிசிஐடி எல்லாருமே போனோம் அந்த மாதிரி சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போயிடுச்சு சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு எல்லோரும் போனோம் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் டி கே ரங்கராஜன் வர்சஸ் தமிழ்நாடு தான் ஜட்ஜ்மெண்ட் டி கே ரங்கராஜன் அண்ட் அதர்ஸ் தமிழ்நாடுனார் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் என்னுடைய எனக்காக 
வாதாடியவர்கள் எங்கிட்ட பணம் வாங்க மாட்டேன்ட்டாங்க மற்ற அமைப்புகள் நிற பேர் நிராகரிச்சுட்டாங்க ஜட்ஜ் ஏன்னா அவங்கெல்லாம் ஏஐடியூசி எல்ஐ எல்பிஎஃப் அந்த சங்கத்தின் பேரில் வந்தாங்க அவங்க பாதிக்கலை அந்தம்மா அவனுடைய சட்டத்தில் நான் வந்து போக்குவரத்து தொழிலாளி சங்கத்தினுடைய துணைத் தலைவராக இருந்தேன் அப்புறம் அது இந்த டெஸ்ட் மாலில் பாதிக்கிறது ஆகவே நான் அஃபெக்டட் பார்ட்டிங்கிற முறையில் போனதுனால என் கேஸ் எடுத்துட்டாங்க அது வந்து எல்லாரையும் வேலைக்கு எடுக்க சொல்லிட்டாங்க ரஜீவ் தவான் என்கிற பெரிய அட்வொகேட் தான் இப்போ சீனியர் அட்வொகேட் அது அவர் தான் எனக்கு ஆர்கியூ பண்ணார் பி சிதம்பரம் ஆர்கியூ பண்ணார் ரெண்டு பேருமே ஆர்கியூ பண்ணாங்க பி சிதம்பரம் ஒரு அவருக்கே இருக்கக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்டில் ஆர்கியூ பண்ணார் நான் என்கேஜ் பண்ணவர் ராஜீவ் தவான் எனக்கு எல்லா ஹெல்ப்பும் பண்ணதுங்கிறது வைகை பி ராமமூர்த்தியோட டாக்டர் அவர் சீனியர் அட்வொகேட் அதே மாதிரி ராவன் ரெட்டி தமிழ்நாட்டிலேயே மிகப்பெரிய லா ஃபார்ம் அது வி ஜி ராவ்னு ஒரு பாரட்லா ரெட்டி ஒரு பாரட்லா அவங்களாம் பாரட்லா அந்த காலத்தில் ஆரம் சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடியே ஆரம்பித்த பெரிய லா ஃபார்ம் அதில் இப்போ வந்து என்ஜிஆர் பிரசாதுங்கிறவர் தான் எண்பத்தஞ்சு வயசு அவர் இருக்கார் அவர் எங்களுக்காக வந்தார் அவங்க பிரதானமாக வைகை அதில் பெரிய ரோல் ப்ளே பண்ணாங்க அதில் கடைசியாக சுப்ரீம் கோர்ட்டு எல்லோரும் வேலைக்கு எடுக்க சொல்லிடுச்சு அந்த அரெஸ்ட் பண்ண ரெண்டாயிரத்து முந்நூறு பேர் என்னென்ன விஜயரட்சியை எடுத்தா போதும் பாக்கி பேர் எடுத்துக்கிட்டாங்க இது ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி இதுக்கு நடுவில் அந்த அம்மாவோட இது சமரசமாக பேச முடியுமாங்கிற முயற்சி எடுத்து பார்த்தேன் நான் அவங்க சமரசத்துக்கு தயாராக இல்லை இதுக்கு நடுவில் புதுசாக வேலைக்கு ஆள் எடுத்துட்டாங்க அரசாங்கம் நடக்கணும்ல எப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு முதலாளித்துவ அரசுன்னு நாங்கள் சொல்கிற பொழுது அது எப்படி தாக்கு பிடிக்காத மக்கள் கோவப்படுற பொழுது அது எப்படி தாக்கும் என்பதற்கான ஒரு பெரிய உதாரணம் இந்தியாவிலே அதுதான் இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரான்ஸில் ஸ்ட்ரைக் நடக்குது பிரிட்டனில் ஸ்ட்ரைக் நடக்குது இன்றைக்கி அமெரிக்காவில் ஸ்ட்ரைக்குன்னு வருது அப்போ நீங்கள் வந்து அட தாக்குதல் வர்ற பொழுது அது திருப்பி எதிர் தாக்குதல் வரும் என்பதை தவிர சில பேர் சொல்கிற மாதிரி கம்யூனிஸ்டுகள் தூண்டி விடுகிறார்கள் கம்யூனிஸ்டுகள் தூண்டி விட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அவர்கள் தாக்கப்படுகிற பொழுது நாங்கள் போய் பாதுகாப்பு கம்யூனிஸ்டுகள் போகிறோமே தவிர அது அணையாமல் இருப்பதற்கு தூண்டி விடுகிறோம்னு வேணால் சொல்லலாமே தவிர வழக்க தாக்குதல் என்பது ஆளும் வர்க்கமும் அரசாங்கமும் தான் செய்கிறது என்கிற உண்மையை தமிழ்நாடு பொழுது நிரூபிப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பு அதில் கிடைச்சி அதே மாதிரி மூணு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடின்னு நினைக்கிறேன் நீட்டில் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க தமிழில் கேள்வி தமிழில் பதில் ஆங்கிலத்துலேயும் இருக்கும் தமிழ்லையும் இருக்கும் நாற்பத்தெட்டு கேள்விகளுக்கு தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு தப்பு ஓ நாற்பத்தெட்டு கேள்விகளுக்கு தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு தப்புன்னு உடனே ஒரு கேள்விக்கு நீங்கள் தப்பாக எழுதினா ரெண்டு மார்க் குறைஞ்சிடும் இப்போ நல்லா எழுதின மார்க்கில் ரெண்டு மார்க் குறையும் கரெக்ட் இவங்களே நாற்பத்தெட்டும் தப்பாக பதில் சொல்லிட்டா மாணவர் என்ன பண்ணுவார் அதுக்கு நான் சுப்ரீம் கோர்ட்டு மட்டும் போனேன் ஹைகோர்ட்டில் ஜெயிச்சிட்டேன் மதுரை ஹைகோர்ட் வந்து நியாயம்னு சொல்லி எல்லாருக்கும் பாஸ் போட சொல்லிடுச்சு சுப்ரீம் கோர்ட்டு இந்த நீட் பிரச்சனையில் அரசாங்கத்து பக்கம் நிற்குது என்னுடைய வாதங்களெல்லாம் முடித்த பிற்பாடு என்ஜிஆர் பிரசாத் தான் வாதம் பண்ணார் என்னை பொறுத்த மட்டும் பல கேஸுகளில் நான் பார்க்குறது கேஸ் வெற்றி பெறணமாக வாணாமல் பார்க்க மாட்டேன் நம்ம நியாயத்தை நம்ம வழக்கறிஞர் சரியாக சொல்கிறாரா என்பது தான் எனக்கு அவரை ஏன்னா ஜெயிக்கிறதும் ஜெயிக்காதும் உங்கள் கையில் கிடையாது கரெக்ட் வாதம் பண்ணுறது தான் உங்கள் கையில் இருக்குது என்ஜிஆர் பிரசாத் நல்லா ஆர்கியூ பண்ணார் ஆனால் அவன் வந்து கடைசியாக ஜட்ஜ் என்ன பண்ணிட்டார் ரெண்டு டிவிஷன் பெஞ்சு நீங்கள் வந்து அடுத்த வாட்டிலேருந்து ஒழுங்காக பண்ணுங்கன்னு அவங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துட்டான் இந்த பசங்க போனது போனது தான் ஒரே நல்ல சார் இந்த கேஸ் போட்டு ஹைகோர்ட்டில் சுப்ர மதுரை ஹைகோர்ட்டில் ஜெயிச்ச உடனே ஒரே நாள் ஒரு ரெண்டாயிரம் ஃபோன் வந்து எனக்கு நன்றி சொல்லி இங்கே வாட்ச்மேனு இங்கே கார் டிரைவர் இந்த மாதிரி குழந்தைகள் கரெக்ட் தானே பாவம் ஒரு அரசாங்கம் பண்ணுற தப்புனால் ஒரு மாணவனுடைய வாலிபனுடைய ஆயிரக்கணக்கான வாலிபனுடைய வாழ்க்கையே பாதிக்கிறது என்பதை பற்றி மத்திய அரசு கவலைப்படலை இப்படி அதை இதை அம்பலப்படுத்த தான் முடிஞ்சது தவிர நம்மால் அந்த குழந்தைங்களை காப்பாற்ற முடியல அது எத்தனை பேர் திருப்பி நீட்டு எழுதிச்சு எப்போ எத்தனை பேர் டாக்டர் ஆகியிருக்காங்கன்னு நமக்கு தெரியாது ஒரு திருப்பூர்லேயோ இங்கேயோ வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு வாட்ச்மேனுடைய பொண்ணு அது ஃபை நாற்பத்தெட்டு கேள்வியில் மெயிலாகுது இந்த மாதிரி திரு திருவண்ணாமலையிலேருந்து ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் இந்த மாதிரி பே பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு 
குரல் கொடுக்கிற பொழுது நமக்கு ஒரு மன திருப்தி ஏற்படுது அதில் நியாயம் வழங்கப்படல இந்த நீதிமன்றம்ங்கிற பொழுது நீதிமன்றத்தின் மீது நம்முடைய பார்வையும் மாறிக்கிட்டே பத்திரிகையாளரும் அரசியல் விமர்சகருமான சோமுக்கும் உங்களுக்குமான நட்பு எப்படிப்பட்டது அவர் என்ன பண்ணுவார் எப்போ போனாலும் வாயா அமெரிக்க நேயத்தை பார்க்க ஜெய்சங்கருடைய மகனான டாக்டர் விஜய உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தியது கூட ஷோ தான் இல்லையா அதுக்கப்புறம் விஜயசங்கரும் ஃப்ரெண்டு தீபிகாவும் ஃப்ரெண்டு விஜயசங்கர் பையனும் ஃப்ரெண்டு ஓ இளையராஜா ஒரு இசையமைப்பாளராக வளர்ந்ததுக்கு பின்னால் அவரை சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு ஒரே ஒரு தடவை பார்த்துருக்கேன் ஒரு தடவை ஏர்போர்ட்டில் பார்த்தேன் ஆனால் அது ஞாபகம் வச்சுருந்தார் அவர் இன்றைக்கு அரசியலில் பணபலம் இல்லாமல் யாராலும் வெற்றி பெற முடியாது அப்படின்ற சூழ்நிலையை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அமெரிக்காவில் ஜனநாயக கட்சியோ அல்லது குடியரசுக் கட்சியோ வேட்பாளர் பண்ணக்கூடிய செலவு என்பது இந்தியாவில் முழுவதும் நம்ம எல்லா கட்சியும் சேர்ந்து பண்ணுற செலவு ஒரு வேட்பாளர் பண்ணுறார் 